प्रैक्टिस कर सबस्था जो मन रखी अक्षर गुलाचारण है छवि गुलाछ छवि मुखेर को जगह उच्चारण होता चेष्टा कर मन 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 रखा अच्छा मन रखते दाँतर एकदम सामने थे जीपटा लगाचे जा कौन जगह दाँते लागे ना जिस गुल मन रखें इरा देखें परवर्ती खूब क्या लगे उच्चारण कर समय मान भूले जाए मन रखार चेष्टा करें हाँ तो एखान जो जिज्ञेस करीजे सामने दात जीवार रुबेल भाई बोलें तो हाथ उच्चारण उच्चारण कर सामने दिखे थे दायर उच्चारण एक्सैक्टलि दायर उच्चारण जीप टा जी बेर दाय उच्चारण दायर मत एक टाइप उच्चारण उच्चारण साउंड उंड 
হ্যাঁ তো আমরা এটা জাস্ট আমি টাচ বেস করলাম এটা আমরা প্রায় নিজেরা 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 একটু অক্ষর দেখে মনে করা আছে এটা যেন কোথ থেকে উচ্চারণ হয় আচ্ছা এটা যা এই যাটা কিন্তু যায়ের উচ্চারণ না ফরদ ভাই বলছিল যে এটা জিম হচ্ছে জ্যাক আর যা হচ্ছে জু এই যে জিনিসগুলো আমরা শিখেছি এটা মাঝে মধ্যে নিজের সাথে নিজেকে একটু রিমাইন্ড করা তাহলে মনে থাকবে না হলে ক্লাস করে যাবো আমরা ভুলে যাব হুম আচ্ছা আর একটা জিনিস গত ক্লাসে শিখেছি সেটা হচ্ছে হেভি লেটার লাইট লেটার হেভি লেটার গুলো মনে রাখার জন্য আমি আবার এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি কারণ আজকে এটা লাগবে আমরা যখনই রুলসটা শিখতে যাব তখন এই হেভি লেটার এর জন্য ফাথা রুলসে উচ্চারণটা একটু ভিন্ন হবে তো হেভি লেটার কোন গুলা খ সদ বদ গয়েন ত কফ র লাম আর রাম আর র এইটা হেভি লেটার কখন হয় কে বলতে পারবে লামের ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল কেস হচ্ছে লাম শুধুমাত্র যখন ওয়ার্ড আল্লাহ এই আল্লাহ শব্দের ভিতরে যখন ইউজ হবে লাম তখন সে হেভি হবে তখন আল্লাহ না বলে আল্লাহ হবে আল্লাহ মুখটা গোল হয় আল্লাহ আর রয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে রয়ের উপরে যদি ফাঁথা হয় মানে জবর হয় তখন সেটা র হবে হম তখন গোল হবে এছাড়া যদি মানে জের হয় তখন সমস্যা নেই রি কোন সমস্যা নেই শুধুমাত্র রয়ের উপরে যখন ফাঁথা হবে তখন র হয়ে যাবে আহ রাব্বিল আলামিন না বলে বলবো রব্বিল আলামিন রাব্বানা না বলে বলবো রব্বানা রব্বানা রানা হ্যাঁ এরকম তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই হেভি লেটার কোন গুলো হেভির বাইরে যা আছে সব হচ্ছে লাইট লেটার লাইট লেটার ইজি উচ্চারণ কোন সমস্যা নেই হেভি লেটারের সময় একটু মুখটা গোল হয়ে উচ্চারণ হবে এই এই দুটো জিনিস আমাদের ইম্পর্টেন্ট টু নো যে কোথা থেকে উচ্চারণ হচ্ছে কোনটার এক্সাক্ট উচ্চারণটা কি এবং কোনটা হেভি কোনটা লাইট আর এই যে মাখারি যে পয়েন্ট গুলো একটু মনে রাখা হ্যাঁ আচ্ছা আজকে চলে যাবো হচ্ছে চ্যাপ্টার টু যেটা একটু আগে বলছিলাম চ্যাপ্টার টু টা একটু বড় বাট আমরা শেষ করে ফেলবো কারণ আমরা এখানে যে ক্লোজলি একটু দেখি সেটা হচ্ছে হারাকাত হারাকাত মানে হচ্ছে ফাথা কাসা দাম্মা মনে রাখার জন্য হচ্ছে জবর জের পেশ হ্যাঁ আর এই এটার সাথেই শিখবো হচ্ছে মাদ আসলি মাদ আসলিটা এই ফাথার পরবর্তী জেনারেশন আর কি যে মাদ আসলি একটা ফাথা মানে জবর থাকবে জবরের পাশে একটা আলিফ থাকবে তখন এটা হয়ে যাবে মাদ 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 মানে একটু টান দিব আচ্ছা তারপরে শিখবো হচ্ছে সুকুন সুকুন মানে হচ্ছে আমরা যেটা শিখি যেমন ধরেন আব আব তার এই বাইয়ের উপরে যে ধাক্কা দিলাম আব এইটা হচ্ছে শকুন শকুনের উপরে দুই তিন রকমের জিনিস আছে শকুন ফাতা দিয়ে হলে কি কাঁচা দিয়ে কি দাম্মা দিয়ে কি ডিফারেন্ট টাইপ অফ শকুন শকুন শিখবো তারপর আর একটা শিখবো হচ্ছে মাদ লিন লিন হচ্ছে ইয়া এবং ওয়াও এটার উপরে যখন শকুন হয় ধরেন আই বাই তাই আও বাও তাও এটা হচ্ছে এই মাদ লিন তো এই চ্যাপ্টার টুটা একটু বড় আমরা আজকে শুরু করবো হারাকা দিয়ে হারাকার ফাথা এবং মাদ আসলি এই প্রথমটা মাদ আসলি উইথ আলিফ আচ্ছা তাহলে হারাকা কি হারাকা হচ্ছে আমাদের উচ্চারণটাকে এতদিন আমরা শুধুমাত্র একটা অক্ষর শিখেছি যে বা তা তা আমরা যে অক্ষর শিখেছিলাম কিন্তু এই অক্ষরটাকে যখন আমরা এটার উপরে হারাকা বসাবো তখন হারাকা মানেই হচ্ছে যে একটা শর্ট ভাওয়েল মানে ইংলিশে যেরকম আমরা বলি ধরেন এ এ ই আই ও ইউ ওরকম বাংলায় যেমন ধরেন স্বরবর্ণ আ ই উ তার মানে একটা অক্ষর আছে বা ধরেন বাকে আমি যখন আকার দিচ্ছি তখন হয়ে যাচ্ছে বা বাকে যখন ই কার দিচ্ছি তখন হয়ে যাচ্ছে বি সেম ভাবে এরাবিকেও এই হারাকা গুলাকে ওরকম করে শর্ট ভাওয়েল বলা হয় তার মানে ফাথা ফাথা মানে হচ্ছে উপরে দাগ থাকে এটাকে আমরা বাংলাদেশে যেটা বলি সেটা হচ্ছে জবর তার মানে ফাথা থাকলে এটা একটা উচ্চারণ হবে সেটা হচ্ছে আ মানে সাউন্ডটা ওপরে উঠবে মানে বা যখন উপরে ফাথা থাকবে তখন সাউন্ডটা ওপরে উঠবে বা কাস্টা মানে হচ্ছে নিচে যখন কাস্টা হবে তখন নিচে যাবে সাউন্ডটা নিচে চলে যাবে বাটা হয়ে যাবে বি যখন দাম্মা হবে তখন উ হবে তাহলে বা বি বু তার মানে প্রথমটা হচ্ছে ওপরে উঠছে পরেরটা নিচে নামছে তারপরে দাম্মা হচ্ছে জিনিসটা গোল হয়ে যাচ্ছে মানে বা বি বু তো আমরা এখন এই টার্মস গুলো একটু শেখার চেষ্টা করি যে ফাথা কাস্তা দাম্মা আস্তে আস্তে মুখস্থ হয়ে যাবে এটা মানে প্রথম শিখতেছেন তো মুখস্থ হয়ে যাবে তো আজকে আমরা শুধু ফাথা শিখব ফাথা মানে হচ্ছে মুভ দা সাউন্ড আপ মানে আমরা এখন যে যেমন ধরেন লাম 
লামের উপরে যদি ফাথা থাকে আমরা বলবো হচ্ছে লা মানে সাউন্ডটা উপরে উঠলো হ্যাঁ আমরা আজকে শুধু এই ফাথাটাই শিখব কাসরা বা দাম্মা নেক্সট ক্লাসে শিখব আচ্ছা এখানে আমি কিছুটা বাংলায় কিছুটা উচ্চারণ লিখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাট ডোন্ট গেট ইন টু দা বাংলা মানে বাংলার ভিতরে পুরোপুরি গেলে উচ্চারণ আসলে সবগুলো হবে না যেমন অনেক অক্ষরের বাংলাতে উচ্চারণ নাই বাট আমি পসিবল কাছাকাছি দিয়েছি যাতে একেবারে ভুল হওয়ার থেকে মোটামুটি যেন একটা লাইনে থাকি বাট যদি সত্যি সত্যি প্র্যাক্টিস করতে চান আমরা ক্লাসে যেভাবে শিখছি এটা মনে রাখার চেষ্টা করেন ভিডিওটা দেখবেন ভিডিওটা শুনবেন তাহলে সেটা হবে বেটার আচ্ছা আমি এখানে দেখাই দেখাচ্ছি হচ্ছে প্রথমে যে বা যে অক্ষরটা সে বা অক্ষরটার উপরে যদি ফাথা হয় দেখেন বা ফাথা উচ্চারণটা হবে বা হুম এইটাই হচ্ছে নিয়ম যে যে কোনো অক্ষরের উপরে যদি ফাথা থাকে তখন আমরা পড়ব এভাবে বা ফাথা বা আচ্ছা এই যে টান দিলাম বা এটা আবার বেশি টান দিব না যে বা অত বড় টান দিব না ছোট্ট একটা টান বা ফাতা বা হা ফাতা হা তা ফাতা তা এরকম ছোট ছোট এই একই উচ্চারণ যখন হেভি লেটারের উপরে হবে তখন ইট সাউন্ড লাইক এ হেভি সাউন্ড যেটা আমি আগের দিন বলেছিলাম যে র ইজ এ হেভি লেটার যখন তার উপরে ফাথা হবে তাহলে আমরা নর্মালি র এর উপরে ফাথা বলতে গেলে আমাদের বলার কথা ছিল হচ্ছে রা যেহেতু আমরা বলছি যে ফাথা মানে সাউন্ডটা ওপরে উঠবে রা না হয়ে শুধুমাত্র হেভি লেটারের কারণে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে র সেম ভাবে হচ্ছে সদ সদের এটা হওয়া উচিত ছিল সাথা সা সা না হয়ে যেহেতু এটা হেভি লেটার আমরা একটু আগে শিখেছি যে সদ হচ্ছে হেভি লেটার তাহলে এটার উপরে যখন ফাথা থাকবে তখন উচ্চারণটা সা না হয়ে হবে স কিন্তু যদি আমরা সিন দেখি যেমন দেখেন সিন সিন কিন্তু লাইট লেটার সিন যখন লাইট লেটার তখন এটার উপরে ফাথা হলে নর্মাল যেরকম উচ্চারণ হয় সেটাই হচ্ছে সা তাহলে কি শিখলাম যে হেভি লেটার গুলার উপরে যখন ফাথা হবে তখন উচ্চারণটা গোল হয়ে যাবে যেমন এখানে হচ্ছে খ ফাথা খ কিন্তু তার আগে দেখেন হ্যাঁ হা কিন্তু হেভি লেটার না লাইট লেটার সো হায়ের উপরে ফাথা হওয়ার সাথে সাথে নর্মালি উচ্চারণ হচ্ছে হ্যাঁ 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 জিম জিম ফাথা যা জিম ফাথা যা এই জায়গাটা ক্লিয়ার সবাই আমি যতটুকু বললাম কারো কোনো কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞেস করেন আনমিউট করে ক্লিয়ার সবাই আমাদের আমি এই হাটার জন্য একটা দিন এক্সারসাইজ যখন করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে আমরা যখন শিখবো এভাবে উচ্চারণ করবো আমরা যখন বাচ্চাদের ধরো কোনো কারণে বলি না আহারে বাচ্চাটা ব্যথা পেছে যখন ফাথা হবে তখন হবে কিন্তু যখন এই হাটা হবে তখন আমরা দেখো আমি নিচে একটা আন্ডারলাইন করেছি তার মানে এই হা এবং এই হার মধ্যে উচ্চারণে একটু পার্থক্য হবে কি পার্থক্য বাংলা আমি দেখাতে পারছি না বাট ক্লাসে আমরা জেনে নিচ্ছি এইটার হায়ের উচ্চারণ হবে হ্যাঁ 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 এটার উচ্চারণ হবে হ্যাঁ আর এইটার উচ্চারণ হবে হচ্ছে আচ্ছা এইটা যেমন এটা যেমন রা আমি রায়ের উচ্চারণ বাংলায় নাই আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে এইটা দায়ের উচ্চারণ বাংলায় নাই এইটা আছে যেমন দাদার দা কিন্তু যখনই নোকটা হচ্ছে তখন এটা উচ্চারণ হবে হচ্ছে জীবটা বের করে আনতে হবে বের করে এনে দাঁতে লাগাতে হবে রা রা হম তো এই জন্য এই দা জীবটা ভিতরে থাকবে দাঁতের এই দার ক্ষেত্রে জীবটা বের হয়ে এসে দাঁতে লাগবে রা এটা হচ্ছে দা দা রা দা রা আচ্ছা আর একটা হচ্ছে এই যে হামজা ফাথা আ আর আয়েন ফাথা আ দুটাই কিন্তু অনেকটা সিমিলার উচ্চারণ যে 
আ আ কিন্তু এইটা যেহেতু হামজা সরি আয়ন আয়নের উচ্চারণটা একটু ডিফিকাল্ট উচ্চারণ সেটা হচ্ছে আ আ হ্যাঁ আর এটার বেলা হচ্ছে আ আমিন হ্যাঁ আমিনা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আন আমতা আন আমতা এইটার উচ্চারণটা হবে হচ্ছে আয়ন কণ্ঠনালী কোন জায়গা থেকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু ছবিটা দেখে নেই ঠিক যেখান থেকে হা উচ্চারণ হচ্ছে হা 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 এই হা জায়গা থেকে আইন হবে কিন্তু এই যে হামজা উচ্চারণ হবে একদম ভিতর থেকে খুলে আ কিন্তু যখন আইন উচ্চারণ হবে তখন ভিতর থেকে মাঝখান থেকে আ আ আ আ আমার গলার এখানে যদি হাত দেই তখন গলায় হাত দিয়ে আমি দেখতে পাবো উচ্চারণটা এখান থেকে হচ্ছে আয়ন আ কিন্তু যখন হামজা উচ্চারণ করব আমি না আমি না আমি না পুরা ভিতর থেকে উচ্চারণ হবে আ আ আ হুম ক্লিয়ার উচ্চারণ যেটা আমরা সবাই পারি সরে আ উচ্চারণ আ কিন্তু আইনের উচ্চারণ বাংলায় নাই হ্যাঁ ইভেন ইংলিশতেও নাই তো আইনের উচ্চারণটা একটু কষ্ট করে আসবে যে হচ্ছে আন আম তা আমরা আলহামদুল সুরার মধ্যে বারবার বলি আন আম তাই যে আন আ বললাম এটা হচ্ছে আইন আমরা যদি বলি আন আমতা আন আমতা না আসলে আন আমতা আ আ এইখান থেকে আসবে মোটামুটি ক্লিয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রত্যেকটা উচ্চারণ একটা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি বলি আমার সাথে সবাই বলেন এবং এটা রেকর্ডও থাকবে পরে শুনতে পারবেন ক্লিয়ার সবাই আনমিউট করেন আমি আস্তে আস্তে বলবো আমি শেষ করার পরে তারপরে আপনারা বলবেন হ্যাঁ কোন একটা জায়গা থেকে দুইটা খুলে গেছে মনে হয় দুইটা স্পিকার স্পিকার একটা স্পিকার একটু বন্ধ করেন আচ্ছা হাম হাম যা ফাথা আ বা ফাথা বা খা <laughs> 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 সিন ফাথা সা সিন ফাথা সা সিন ফাথা আবার বলেন সিন ফাথা সা সদ ফাথা স সদ ফাথা দেখেন এটাও কিন্তু হেভি লেটার সেই জন্য আমি দা না বলে বলছি এটার উচ্চারণটা হচ্ছে কি এই তয়ের উচ্চারণ জীবটা বের হয়ে যাবে দাঁতের থেকে তাহলে একটু কষ্ট করে উচ্চারণ হবে আয়ন ফাতা আ 
গফুর বানান কিন্তু গয়নের উপরে ফাথা আছে তার মানে গাফুর বলবো না আমরা বলবো গফুর কদির হচ্ছে ক তারপরে হচ্ছে কাফ ফাথা কা তাহলে এই কতে হেভি লেটারের জন্য ক হলো আর এটার জন্য লাইট লেটারের জন্য কা মুখটা খুলে গেল কা আন্ডারলাইন দেখে বুঝতেছেন এটা ভিতর থেকে উচ্চারণ হবে হ্যাঁ আমরা কি শিখলাম শিখলাম হচ্ছে যে অক্ষরের উপরে যখন একটা ফাথা থাকবে আমরা ছোট্ট করে একটু সাউন্ডটা উপরে তুলব আ বা তা থা যা হ্যাঁ খ দা থা র যা আমরা জাস্ট একটা করে সাউন্ড উপরে তুলব যেখানে আমাদের একটু কনফিউশন হয় অলরেডি আমরা পড়ার সময় এটা বলেছি বাট আমি এটা স্লাইডে দিলাম যাতে আমরা যখন স্লাইডটা পরে দেখব তখন যেন আমরা একটু রিভিজিট করি যে আমরা এই জিনিসগুলো কনফিউশন হয় যেমন হামজা ফাথা আ ভিতর থেকে আসবে কিন্তু আয়ন ফাতা আ দুটোই আমাদের কাছে মনে হয় যেন সরেয়া কিন্তু আসলে সরেয়া না একটা হচ্ছে সরেয়া এটা সরেয়া আ কিন্তু এটার বেলা হবে হচ্ছে আ একটু গলাটা ভেঙে আ সেম ভাবে এইটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভিতর থেকে এটা হচ্ছে জিম যা আর এটা হচ্ছে যা যা ফাথা যা তাহলে যা যা আলাদা জিনিস আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রা রা আমরা এখন জানি উচ্চারণের স্থান টোটালি ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে জীবটা বের হয়ে আসবে দাঁতের থেকে এটা উচ্চারণ হবে হচ্ছে রা আর এটা হচ্ছে যা এটা দাঁতে লাগবেই না দাঁতে লাগার আগে জীবটা একটা মাঝামাঝি জায়গা থেকে উচ্চারণ করবে যা 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 তাহলে রা যা দুটা দুই ভিন্ন জিনিস এটা হচ্ছে খ খ আর এটা হচ্ছে গয়েন একই রকম কাছাকাছি দেখতে বাট দুটা উচ্চারণ দুই রকম এটা হচ্ছে খ এটা হচ্ছে কফ তাহলে খ এর ফাথা খ আর কফের ফাথা ক আর এই দুটা দুটোই কা উচ্চারণ কিন্তু একটা কা আর একটা ক হম এটা হচ্ছে থা ফাথা থা এটা হচ্ছে সিন সা আমরা বাংলাদেশে এটা মিলিয়ে ফেলতাম তাই না এটাকে বলতাম সা এটাকেও বলতাম সা কমপ্লিটলি রং কারণ দুইটা দুই রকম উচ্চারণ এটা হচ্ছে সা এটা হচ্ছে সা দুইটা দুই উচ্চারণ যেমন এখানে হচ্ছে থা এটা হচ্ছে সা এটা সিন সা সিন ফাথা সা সিন ফাথা সা সত ফাথা স সা স তা ফাথা তা ত ফাথা ত রা ফাথা রা ও ফাথা ও কারণ এটা হেভি রেটার একই জিনিস এটা যখন উচ্চারণ হচ্ছে হেভি দিয়ে তখন উচ্চারণটা গোল হয়ে যাচ্ছে রা র রা এইটা শুধু দদ আরো ভিতর থেকে জীব জীবটা দাঁতের ভিতরে থাকবে র র আর এটা হচ্ছে বাইরে বের হয়ে যাবে কনফিউশন গুলা একটু ট্রাই করি আমরা হ্যাঁ নিজের আমরা একসাথে ট্রাই করি আমি জাস্ট কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখি বাকিরাও নিজেরা নিজেরা ট্রাই করেন আমি জাস্ট যাকে আনমিউট করতে বলি একটু আনমিউট করে লিমা একটু আনমিউট করো এইটা পড়ো তো এইটা এবং এইটা
আচ্ছা ফারজানা আপা এইটা একটু বলেন এই দুইটা মাঝখান থেকে আচ্ছা আর এইটা রেনি বলো তো এটা আবার বলেন তো প্রথমটা কি বললেন আশিক ভাই বলেন তো এইটা সেতু বলো তো এইটা আকার ছাড়া এই যে আমরা এখানে দেখলাম এইটা এখানে শব্দ গুলো আমরা কিভাবে পড়ছি দেখেন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে কা ফাথা কা তা ফাথা তা বা ফাথা বা আমরা কিন্তু এখন অক্ষর গুলা চিনি কারণ মোটামুটি আমরা সব অক্ষর গুলা শুরুতে কেমন শেষে কেমন মাঝে কেমন আমরা মোটামুটি শিখেছি এখানেও প্র্যাকটিস করতে করতে চলে আসবে তাহলে এটা কি হচ্ছে কা ফাথা কা তা ফাথা তা কাতা বা ফাথা বা কাতা বা অনেকে আছে যে এই যারা নতুন শিখছেন আমি জানি আমাদের এখানে অনেকে আছে পড়তে পারেন তাদের জন্য সমস্যা না যারা নতুন শিখছেন তাদের জন্য বলি একসাথে হয়তো তিনটা উচ্চারণ করতে অনেকে সমস্যা হয় এই জন্য এখানে ভেঙে ভেঙে দেওয়া কা ফাথা কা তা ফাথা তা কাতা তারপরে হচ্ছে বা ফাথা বা কাতা বা যাদের প্রবলেম হয় তারা এভাবে ভেঙে ভেঙে প্র্যাকটিস করতে পারেন আপাতত কারণ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাবো তো একসঙ্গে আমরা কোরআন শরীফ পড়বো ইনশাল্লাহ তার আগে ভেঙে ভেঙে পড়ি যে একবারে যদি না পড়তে পারি যেমন হচ্ছে কাফাথা কা তা ফাথা তা কাতা বা ফাথা বা কাতা বা রা ফাথা রা হা ফাথা হা রা হা বা ফাথা বা রা হা বা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা পড়ি আমি আবারও সেম ভাবে একটু সবাইকে দু একজনকে একটু জিজ্ঞেস করতে রাখি হ্যাঁ সাজিদা আপা ভাই 
আচ্ছা এই কাতাবার পরে এইটা একটু পড়েন ভেঙে ভেঙে আমি যেভাবে ভেঙে পড়লাম ভেঙে পড়েন লিটন ভাই সর্দার লিটন ভাই আচ্ছা শিখা শিখা পা বলেন ভেরি গুড সুময়া আপা কোনটা বলবো ভাইয়া এই যে এইটা পড়েন তাহলে কি হলো ঠিক আছে ভেরি গুড রুবেল ভাই এটা পড়েন তো ভাই কি হলো দারি গুড দা রা আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যারা মানে একটু পারেন তাদেরকে আমি পরে জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা রানা ভাই বলেন তো এইটা না না ভেঙে ভেঙে বলেন ভেঙে ভেঙে বলেন আপনি শুধু দা পড়েন না যা না উচ্চারণটা দা আপনি দা পড়েন ধরেন দাদা দাদা বলেন না দা ওই দা টাই বলবেন শুধু জিপটা একটু বের করে দা দা ঠিক আছে এই এই ভিডিওটা থাকবে যাদের একটু উচ্চারণের সমস্যা হচ্ছে প্লিজ আবার শুনবেন দুই তিন বার করে টেনে টেনে শুনবেন যেহেতু ইউটিউবে থাকবে বারবার রিওয়াইন্ড ফরওয়ার্ড করে শুনবেন হ্যাঁ আচ্ছা উম আশিক ভাই একটু এটা পড়েন নার্গিস আপা এটা পড়েন তো হিন আচ্ছা হয় নাই সদা ক 
সদা ক হ্যাঁ বাকিরা শুনছেন তো যাকে জিজ্ঞেস করছি শুধু সে শুনেন না বাকিরাও কিন্তু শুনেন যেন আমি তো এখন মানে আমারে জিজ্ঞেস করে নিশ্চয় আমি একটু রিল্যাক্স থাকি না ভুল গুলা শুনতে হবে সদা ক সদা ক সদা ক আচ্ছা ঠিক আছে শায়লা বলো তো এটা 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 কাফ না এটা হচ্ছে এক নক্তা কাফে দুই নক্তা হয় কাফে এই যে দুই নক্তা হয় এটা হচ্ছে ফা একটু কি শিখলাম যে র হচ্ছে হেভি লেটার যদি তার উপরে ফাতা হয় তাই না শুরুতে আমরা শিখলাম তাহলে এটা রা না হয়ে উচ্চারণটা কি হবে র উচ্চারণ হবে আমারটা শোনো তাহলে বুঝবা তারপরে র ফাথা র মুখটা গোল হবে যেমন ধরো সদা কা সদা ক এই যে সদা ক বললো না আপা একটু আগে এখানে সদা কা বললো না কেন কারণ এটাকে বলতে এটা যেহেতু হেভি লেটার তো শেষে আসার পরে উচ্চারণটা হবে সদা যেহেতু এটা জবর তখন উচ্চারণটা রা না হয়ে শুধু গোল হয়ে যাবে র হয়ে যাবে যেমন স ক র সেম ভাবে আল্লাহ আল্লাহ ওয়ার্ডের ভিতরে যখন লাম হসবে তখন হবে আল্লাহ সেই লামটা কিন্তু আল্লাহ না আল্লাহ লাম যখন লাম যখন আল্লাহ ওয়ার্ডের ভিতরে ইউজ হবে তখন তার উপরে যদি ফাথা হয় তবে সেই লামটা তখন লাইট না হয়ে হেভি হয়ে যাবে তখন আমরা আল্লাহ না বলে বলবো আল্লাহ তার মানে যতগুলো হেভি লেটার আমরা এই যে এখানে কিন্তু এই জন্য প্রথমে আজকে আমি হেভি লেটারটা মনে করে দিচ্ছি যে কোন গুলা হেভি এগুলা সব গুলা হেভি লাম এবং র হেভি কিন্তু লাম আর রয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে হেভি লামটা কখন হেভি যখন সে আল্লাহ শব্দের ভিতরে ইউজ হবে তখন সে হেভি আদারওয়াইজ সে হেভি না যেমন ধরো আমি বললাম হচ্ছে যে আলামিন হ্যাঁ আমি কিন্তু বলছি না আলমিন আল বলিনি কিন্তু হ্যাঁ আমি বলছি আলামিন তাহলে যখন লামটা যুক্ত অক্ষর মানে সুকুন হবে তখন আল্লাহ এই শব্দের ভিতরে যদি কখনো লাম ইউজ মানে লাম তো ইউজ অবশ্যই হবে তখন সেটা আল্ল হবে এছাড়া লাম দুনিয়ার যেখানে ইউজ হবে তখনই সে তার নর্মালি যেরকম ল লা ফাথা লা হয় সেরকম লা হবে যেমন আমি এটা বললাম আলামিন আলামিন শব্দের ভিতরে আল্লাহ শব্দ তো না এটা এমনি একটা শব্দ এর ভিতরে লামের উপরে ফাথা আছে তখন আলা হয়ে গেল আলামিন আলমিন বলি নাই বাকিরা সবাই বুঝতেছেন তো ব্যাপারটা
আর র এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে র এর উপরে ফাঁথা হলেই সেটা রা না হয়ে র হবে আমরা আমরা যখন যখন রব বানা আমরা বলি না রব বানা হ্যাঁ রব বানা বলবো আমরা রাব বানা বলবো না হ্যাঁ তো বাংলায় তো ওভাবে লেখা যায় না যে র গোল করে তো এই জন্য আমি লিখছি হচ্ছে র এর কোনো আকারিকের কিছু দেই নেই যে যদি শুধু র থাকে তার মানে বুঝতে হবে এটা আসলে গোল র মানে রব বানা হ্যাঁ এই জন্য আমি র লিখেছি হম যে এই যে আমি র লিখলাম না কই লিখলাম র এই যে র হ্যাঁ র মানে হচ্ছে র ফাথা র হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখানে পড়লাম এখানে আমাদের অনেকগুলো প্র্যাকটিস আছে আমি এই প্র্যাকটিসটা করতে পারতেছি না কারণ প্র্যাকটিসটা করতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে আমি বলবো এইটা আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন মানে নিজেরা নিজেরা পড়বেন তো অলরেডি প্রায় পনেরো আটটা বাজে তো আমি ভেবেছিলাম আজকে আর একটা জিনিস শেখাবো সেটা আজকে আর হবে না যা বুঝতে পারতেছি আমি কুইকলি একটু দেখিয়ে দিই মানে নেক্সট ক্লাসে আবার আবার করব কিন্তু এইটা হচ্ছে সোজা কথা আমরা যেভাবে এখানে শিখলাম দা কা র সেম ভাবে এইগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে যে কা দা বা আ কা লা হা কা মা তার তার কা এইটা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে এক্সারসাইজ করবো ক্লাসের মধ্যে জিজ্ঞেস করবো যে এটা কি এটা কি এটা কি এবং কিছু হোমওয়ার্কও আমি দিচ্ছি যেখানে এই যে এই রকম আমি দিয়ে দিচ্ছি যেখান থেকে উচ্চারণ করার জন্য হুম আচ্ছা এগুলো উচ্চারণ করে অডিও আমাকে পাঠাবেন যেমন এর হচ্ছে মা লা কা হ্যাঁ লা আ দা না জা মা লা স না আ এই যে স বললাম আমি সানা বলি নাই স না আ তো এইগুলো জাস্ট অডিও করে আমরা পাঠাবেন সিরিয়ালি যে কোনো একটা সিরিয়ালি তারা যাতে আমি বুঝতে পারি যে কোন সিরিয়ালে পড়ছেন আচ্ছা তাহলে আমরা এইটা আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবো এই এখানে যেভাবে পড়লাম ঠিক সেম ভাবে এটা প্র্যাকটিস করবো এই পাতাটা এর পরে যে জিনিসটা শিখবো আমি কুইকলি একটু দেখাচ্ছি বাট নেক্সট ক্লাসে দরকার আমি আবার টানবো সেইটা হচ্ছে মাদ আসলি মাদ আসলি মানে হচ্ছে এই যে আমরা আ বলতেছি এই আটা আবার একটু টান দেওয়া যায় যেমন আমি যেমন বললাম হচ্ছে যে বা ফাথা বা কিন্তু এটা বা ফাথা বা বলে একটু টান দেওয়া যায় হ্যাঁ এই যে টান দিলাম এইটা হচ্ছে মাদ এই টান দেওয়াটাকে বলে মাদ তো মাদ বিভিন্ন রকমের আছে আমরা পরে আরো প্রকার ভেদ শিখবো আপাতত যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে মাদ আসলি উইথ একটা টান হালকা একটা টান এই একটা টান যেটা সেই একটা টানটা দুই রকম তিন রকমের হতে পারে একটা হতে পারে আতে টান হতে পারে ইতে টান হতে পারে উতে টান হতে পারে মানে আমরা বা বি বু এই বা এর সাথে একটু বেশি টান দেয় বা বি বু একটু করে বেশি টান দেওয়ার জন্য তিন রকমের টানই হতে পারে আ দিয়ে টান হতে পারে ই দিয়ে টান হতে পারে উ দিয়ে টান হতে পারে আজকে আমরা শুধু আ টানটা শিখবো যেহেতু আমরা একটু আগে ফাথা শিখেছি ফাথাতে আমরা আ শিখেছি এখানে এই আটা আর একটু টান দিব সেটাকে বলছে হচ্ছে মাদ আসলি উইথ আলিফ হম সেটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা এতদিন যেটা শিখলাম একটু আগে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে বা ফাথা বা শিখেছি তাই না সবাই আমার সাথে আছেন বা ফাথা বা শিখেছি কিন্তু আজকে আর একটা জিনিস শিখছি হচ্ছে মাদ আসলি আলিফ তার মানে এই বা ফাথার ঠিক পরে একটা আলিফ আছে যদি এরকম থাকে তখন আমরা পড়বো হচ্ছে বা আলিফ ফাথা বা বা আলিফ ফাথা মানে বা ফাথা তারপরে আলিফ না বলবো এইভাবে যে বা আলিফ ফাথা তার মানে দুটা মিলে একসাথে উচ্চারণটা হবে হ্যাঁ তা আলিফ ফাথা তা জাস্ট এইটার সাথে যদি আমরা আজকে যেটা আর একটা টপিক শিখেছি সেটা সাথে কম্পেয়ার করি দেখেন তা ফাথা তা ছিল শুধু ছিল তা ফাথা তা কিন্তু আমি যখন মাদ আসলি উইথ আলিফ বলতেছি তার মানে এই ফাথার পরে একটা আলিফ আছে এইখানে তখন এই তা উচ্চারণটা একটু লঙ্গার হবে তা হালকা একটু টান হবে এটাই হচ্ছে মাদ আসলি উইথ আলিফ তাহলে হামজা ফাথা আ হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু হামজা আলিফ ফাথা আ বা আলিফ ফাথা বা তা আলিফ ফাথা তা এইভাবে উচ্চারণ হবে দেখেন প্রত্যেকটার সাথে আলিফ প্রত্যেকটার সাথে আলিফ এবং মনে রাখতে হবে এই টানটা তখনই হবে এ আলিফ থাকলেই শুধু টান হবে না আলিফ থাকলে টান তখনই হবে যখন তার আগের অক্ষরটার উপরে ফাথা থাকবে যদি আলিফ আলিফের আগেরটা যদি ফাথা না থাকে তাহলে টান হবে না ক্লিয়ার কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখানে
এইটা একটু স্লাইডটা পরে দেখেন ঠান্ডা মাথায় আমি জানি সময় বের করে একটু কষ্ট বাট একটু দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা উচ্চারণ করব আমি একবার পড়ে দিচ্ছি বাট এটা তিনি যাওয়ার আগে আমি একটু এখানে একটা ছোট্ট করে একটা জিনিস লিখেছি সেটা একটু দেখেন আমরা কিন্তু আমরা ক্লাসে এই জিনিসটা বারবার শিখেছিলাম যে আলিফ যখন ইয়ার উপরে হয় তখন সে ইয়ার থাকে না সেটা আলিফ হয়ে যায় আমি এটা বলি নাই আচ্ছা আমি এরকমও বলছিলাম যে ওয়াও এর উপরে যদি আলিফ থাকে সে ওয়া ওয়ার থাকে না সেটা আলিফ হয়ে যায় আচ্ছা তখন আমি এও বলছিলাম ইয়ার উপরে আলিফ এভাবে লেখা হয় ইয়ার উপরে আলিফ এভাবে লেখা হয় যখনই আলিফ কোন একটা অক্ষরের ওপরে চলে আসবে তখন সে আর সেই অক্ষরটা থাকবে না সেটা আলিফ হয়ে যাবে আচ্ছা এইটা এখন কাজে লাগতেছে যে এই আলিফটা আসলে কি কাজে লাগবে দেখেন এখানে কাফাথা কা কিন্তু যেহেতু ওই ওয়া এর উপরে আলিফ আসলে এটা ওয়াও তার মানে আসলে একটা আলিফ তাহলে কাফ আলিফ ফাথা তার মানে এই এই আলিফটা যদি আমি না পড়ি তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু আমি যদি এইভাবে পড়ি ওয়াজা কা আলিফ ফাথা কা তা ফাথা তা ওয়াজা কাজা কা তার মানে আমি যদি আলিফটা না পড়ি তাহলে উচ্চারণটা হবে হচ্ছে ওয়াজা কাতা যখন আমি আলিফটা দিয়ে করব তখন হবে আপনি কি মসজিদে গিয়ে পড়বেন ঠিক আছে তাহলে জান এটা ভিডিওটা থাকবে ইনশাল্লাহ পরে শুনতে পারবেন আচ্ছা এইটা দেখেন আলিফ আছে এই জিনিসটাই আমি এখানে বারবার করে বলছি তো এইটা একটু মানে আমি মিউট করে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে দেখেন এই এই জিনিসটা এখানে আছে প্রত্যেকটার ভিতরে খ আলিফ ফাথা খ ত ফাথা ত বা আলিফ ফাথা বা খ ত বা তার মানে যেটাতে আলিফ নাই সেটা নর্মাল উচ্চারণ হবে একটু আগে যেরকম শিখলাম শুধু যেটাতে আলিফ থাকবে সেটা টান হবে যেমন এটা খ লাতা খ লাত মানে পরের লেটারের উপরে আলিফ থাকলে তখন ওইটা টানের মতো হয়ে যাবে যতবারই আলিফ থাকবে হ্যাঁ কিন্তু বাকি গুলাতে হবে না যেমন ধরো এইটাতে কা ফাথা কা সিন ফাথা সা কাসা বা আলিফ ফাথা বায়ের বায়ের ফাথার সাথে বা একা নাই তার সাথে আলিফ নিয়ে আসে তখন কাসা বা দেখো মা টান দিলাম লাতে টান দিলাম না মা লাহা হ্যাঁ এইটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে যে আমাদের একটা করে টান দেওয়া এইটারে আমি পুরা নাম্বার অফ দিছি এটা প্র্যাকটিস করতে হবে নেক্সট ক্লাসে আমি হয়তো ক্লাসেও কিছু করাবো বাট এটা নিজেরা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ নিজেরা নিজেরা পড়বেন কোনো কোনো শব্দ যদি উচ্চারণ করতে সমস্যা যেটা আমি বুঝতে পারছি না কি উচ্চারণ করব আমাকে স্ক্রিনশট তুলে একটু পাঠাইলে আমি সাথে বলে দেবো এটা কি যেমন অনেকগুলো অক্ষর একটু প্যাঁচানো হয়তো বুঝতে সমস্যা হতে পারে যেমন এটা ফা হা আলিফ তাহলে এটা হচ্ছে সদ আলিফ তাহলে স আলিফ ফাথা স ফা ফাথা ফা স ফা হা আলিফ ফাথা হা স ফা হা এরকম ছোট্ট করে না লেখা থাকতো কি হয়ে যেত তখন এটা আলিফ হয়ে যেত আমি 
আমরা যখন বলি না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেখবা তখন ওইখানে লার ভিতরে হামজা নাই লা আছে তারপরে এই জায়গাটা খালি তার মানে এটা আলিফ তার মানে লা এটা টান হবে লা ইলাহা লা টান হবে হ্যাঁ ওই টানের সাথে সাথে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় ওই যে সেকেন্ড লাইনে আছে সেকেন্ড লাইনে সেকেন্ড ওয়ার্ডটা ফ্রম লা রাইট হ্যাঁ আ গাইন ফা লা আমি তো হ্যাঁ এইটা এই যে গফালা লামের সাথে একটা আলিফ আছে যেহেতু এখানে হামজা আকারে এরকম দেখানো নাই তার মানে এটা হামজা না এটা আলিফ হ্যাঁ তাহলে গফালা একটু কঠিন মনে হলো একটু দেখতে হবে মানে আমি পিডিএফ টা পাঠিয়ে দিব পিডিএফ টা দেখলে ট্রাই করলে পারা যাবে এখানে বলো কোনখানে কোনটা ফার্স্ট লাইনটার লাস্ট যে ওয়ার্ডটা এটা তারপর হ্যাঁ এটা আসলে ইয়া এটা কেটে গেছে ঠিকমতো আসে না এটা ইয়া ইয়া ফাতা ইয়া নিচে দুটো নকতা আছে এটাও ইয়া কিন্তু এটার মধ্যে টান হবে ইয়া হ্যাঁ যদি ইয়া ইয়ার সাথে আলিফ আছে তাহলে টান হবে খ ত এর সাথেও আলিফ আছে খ এর কোনো টান হবে না নরমালি খ ত ইয়া ইয়া আমি বলতে পারবো না আমি একটা বুক থেকে মানে আমি তো অত জানি না শব্দ গুলোর মানে বাট এটা আমি একটা আমি নিজে লিখি না এটা বিভিন্ন বই থেকে তো আমি কাট পেস্ট করে বানানো একটা বই থেকে এটা একটা বই থেকে নেওয়া এটা সম্ভবত ইকরা বুক এসে না ইকরা বুক থেকে নেওয়া ভাইয়া না এখানেও একটা আলিফ আছে দেখেন নুনের পরে ওটার কথাই বলছি নুনের পরে আছে টান হবে টান হবে মানে আলিফটা তো নুনের উপরে না মাঝখানে বসে যেমন দেখেন এখানে হায়ের সাথে আলিফ আছে কিন্তু আলিফ কিন্তু হায়ের উপরে নাই সামনে আছে তার মানে হা এবং যার মাঝখানে সে বসছে তাহলে এই যে আমরা শিখছিলাম না ছোট আলিফ ছোট আলিফ এটার বৈশিক কারণটা হচ্ছে এইটা যে যে অক্ষরটার সামনে ছোট্ট একটা আলিফ থাকবে সেই অক্ষরের উপরে যদি একটা হামজা ফাথা থাকে তখন এটা একটু টান হবে এবং এই টানটা শুধু সৌন্দর্যের টান না এটা মিনিংফুল টান মানে আমি যদি হাটা এই টানটা না দিই অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং ভিন্ন অর্থ হবে তো আমাদেরকে খেয়াল করে করে উচ্চারণ করতে হবে মানে আন্দাজ এটা পড়ে গেলাম যে এখানে যেমন বললাম গসালা এটা হবে না গসালা ভাইয়া এর পরের ওয়ার্ডটা কি হবে কোনটা এটা গসালার পর হ্যাঁ আ আ আ আলিফ ফাথা আ আলিফ ফাথা আর এই ফাথাটা হচ্ছে ইয়ার উপরে হ্যাঁ আলিফের উপর তো ফাথা হয় না কারণ আলিফ বলছিলাম না আলিফ কোনো মানে নিতে পারে না তার মানে এই এটা হচ্ছে হামজার সাথে তাহলে হামজা আলিফ ফাথা আ ইয়া ফাথা ইয়া আলিফ ফাথা ইয়া আ ইয়া তা পরে যে হামজার সাথে আলিফ ফাথা আলিফ ফাথা 
Ayata. এটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আমি এটা আজকে দেখালাম তার মানে এই নয় আজকের পরে আমি আবার আসবো না আমি এর পরের দিন আসবো বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাই প্র্যাকটিস করেন এইখানে এখানে পড়া যাবে না প্রচুর এই জিনিস হাজার হাজার বার আছে হ্যাঁ এটা আমাদেরকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এই এখানে এগুলো দেখা হচ্ছে এক্সারসাইজ ডিউরিং ক্লাস এটা যদি আমি পড়তে যাই তাহলে মোটামুটি দুই ঘন্টা ক্লাস করতে হবে সেটা তো সম্ভব না সবাই টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে যাবে একটু পরে তো নিজের আর প্র্যাকটিস করেন জাস্ট ফুলে এটা একটু একটু প্র্যাকটিস করেন যে উচ্চারণটা মানে মনে হচ্ছে এটা কি হবে আমার ফোন দিলেন বা একটু অডিও করে পাঠালেন যে ভাই এই পার্টটা আমি এরকম করে উচ্চার করছি দেখেন তো ঠিক আছে নাকি আমি ইনশাল্লাহ বলে দিবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে কি শিখলাম আমরা আজকে শিখলাম হচ্ছে কুইকলি একবার দেখে দেই সেটা হচ্ছে আমরা আজকে শিখলাম হচ্ছে ফাথা মানে আ উচ্চারণ সাউন্ডটা উপরে উঠবে আর এটার এটার কিছু কনফিউজিং জিনিসগুলো শিখলাম এখানে যেটা আছে কনফিউজিং সেটা আমরা দেখে নিছি তারপরে আমরা ওয়ার্ড শিখছি ওয়ার্ডের মধ্যে উচ্চারণ করা শিখছি এর মধ্যে যদি হেভি লেটার সেটার উচ্চারণের ফাঁথার জন্য একটু গোল হয়ে গেছে তারপরে আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করার অপশন আছে তারপরে আমরা শিখছি হচ্ছে মাদ আসলি উইথ আলিফ তার মানে ওই যে ফাঁথা ছিল তার সাথে একটা আলিফ যুক্ত করে মাদ করছি মাদ মানে এক্সটেনশন বা লেংদেনিং হ্যাঁ সেখানে আমরা কি করছি যে এই ফাথা ঠিকই আছে তারপরে একটা আলিফ আছে সো ফাথারটাই একটু টান দিয়ে ফাথা হবে হ্যাঁ সেই সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা টোটাল এক্সারসাইজ করেছি এই হচ্ছে আজকের আমাদের টোটাল ক্লাসটা ছিল ওকে সো ফার আর হোমওয়ার্কটা হচ্ছে এখানে আমি আলিফ সহ দিছি আলিফ ছাড়াও দিছি প্রথমে আগে এইটা প্র্যাকটিস এইটা পাঠান আমাকে আলিফ সহ প্র্যাকটিস করেন যদি পারলেন তো পারলেন না পারলে ক্লাসে তো আমরা করবই কিছু কিছু অক্ষর হয়তো বুঝতে সমস্যা হতে পারে যেহেতু কাট পেস করা তো হয়তো ঠিক মতো আসে না এখানে এটা ইয়া হবে যেটা বুঝতে সমস্যা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তাহলে ভুলটা কম হবে হ্যাঁ আর ওই যে ফাথা বলাটাও প্র্যাকটিস হবে না ফাথা তার বলবেন না ওই জবর জের বলে যাবেন আমি যাচ্ছি যদি কষ্ট করে মাদানি মুসাফ শিখতেছেন ফাথাটাও শিখে ফেলেন খুব বেশি কষ্ট হবে না কদিনের মধ্যে শিখে ফেলবেন ইনশাল্লাহ আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করি আপাতত